तुम्हाला याचा प्रश्न पडला असेल की या मंदिराला मस्तुधरी मंदिर का म्हणतात ऊन खूप पडलेलं आहे आपल्याला जामवंत महाराज मंदिर पण एक्सप्लोर करायचं होत अरे पाप काका कुठून आहे रस्ता तिकडं जायला आपण चुकीच्या डायरेक्शन चाललो होतो पण त्यांनी सांगितलं आपल्याला की सीते मातेचे ना आणि ते या साईड ना इकडं तर धन्यवाद काका तुम्ही काय सांभाळता ते ते डुक्कर लागला असता म्हणजे बाकी मागे हो का नाही ते आम्हाला त्याच्या भाषामध्ये थोडं हे केलं ते ना कुत्रे कसे भुक देत तस केलं ते ना आम्हाला वाटतं काय तर हे आहे सीते मातेचे ना आणि भेटलेले आहे सबस्क्रायबर तर कसं वाटलं तुम्हाला खूपच चांगलं ते खास प्रमाणात दगडा चिडू आला कार लोकांना चावा चिडू लागला म्हणून खूपच चिडू आम्हाला समोर आल्याच्या नंतर आपल्याला इथं एक माशाच शिल्पीचा आहे जे की तीन माश आहेत परंतु त्यांना एकच डोळा आहे काकांचं चाळीस वर्षापासून इथे दुकान लागतंय बघू आपण काकांना काय काय माहिती आहे काय काय नाही इथलं आणि आपल्यालाही त्यांची माहिती फायद्याची ठरेल तर बघूया काका काय नाव आपलं पण हेमंत बोलायला काहीच तर किती दिवस झाले आपलं दुकान इथं आहे दुकान चाळीस पंचेस वर्षापासून आहे हे मंदिर कधीच आहे समजा हे कधी बांधले कोणी बांधले इथून आपल्याला संपूर्ण अंबड सिटीचा व्यू दिसतोय आणि चालेल वरती डोंगरावरती मस्त असं निसर्गरम्य वातावरण दिसत आहे जलशुद्धीकरण केंद्र यामध्ये ते पाणी शुद्ध होतं आणि परत तालुक्याच्या ठिकाणी ते प्रोव्हाइड केलं जातं
मित्रांनो जय महाराष्ट्र स्वागत आहे आपलं आपल्या फेवरेट युट्यूब चॅनल वरती बॉक्स विथ करंट इल तर पहिला व्हिडिओ आपला रहस्य मैदा गडाचा बघितला नसेल जे नवीन युजर असतील त्यांना डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक देतो त्यांनी तो व्हिडिओ बघा त्या व्हिडिओला चांगला प्रतिसाद तुम्ही दिलेला आहे जवळपास अडीच हजार पेक्षा जास्त व्ह्यूज त्याला आलेले आहेत आणि विशेष म्हणजे कॉलेजच्या मित्रमैत्रिणींचे आभार ज्यांनी व्हॉट्सअप फेसबुक इंस्टाग्रामला स्टेटस लावून व्हिडिओची जास्तीत जास्त पब्लिसिटी केली त्यामुळे आणि असंच यापुढे आपलं प्रेम राहू द्या आणि लव आशा आहे की लवकरात लवकर वन के सबस्क्रायबर कम्प्लीट होतील सध्या सातशे तर झालेलेच आहे तर यापुढे असं सपोर्ट राहू द्या आपण आज आलेलो आहोत अंबड येथील स्थित असलेली मस्त दरी देवीचं मंदिर एक्सप्लोर करण्यासाठी तर खूप निसर्गरम्य वातावरण आहे तर आता समोर व्हिडिओमध्ये आपण बघतानाच तर आणि हे मंदिर आपलं एक्सप्लोर करणं झाल्यानंतर आपण जाणार आहोत मार भारतामधील एकमेव जामवंत महाराजाचं मंदिर असलेलं गाव ती जे की जाम जामखेडे ते आहे आणि आपण बघणार आहोत तिथं जामवंत महाराजाचं मंदिर आणि सगळं एक्सप्लोर करणार आहोत त्यामुळे व्हिडिओमध्ये शेवटपर्यंत राहा असे दोन पार्ट होणार आपले एक मस्त दोन्ही देवीच मंदिर आणि दुसरं जामवंत महाराजाचं मंदिर तर शेवटपर्यंत राहा आपण सध्या आलेलो आहोत जालना जिल्ह्यामधील आंबड तालुक्यामध्ये आणि आंबड येथे येतात आपल्याला समोर डाव्या रोडने एक भव्य असं प्रवेशद्वार मस्त जरी देवीचं लागत आहे तर इथनं आपल्याला समोर एंट्री करायची आहे चला प्रवेशद्वाराच्या आतमध्ये आपला प्रवेश झालेला आहे आणि आपण जात आहोत आता मत्सोदरी देवी मंदिरामध्ये बघूया समोर काय काय आहे एकदम निसर्गरम्य वातावरण आहे इथलं एक फ्रेश वाटतंय काकांकडून आपण प्रसाद घेतलेला आहे तर बघू काकांना याबद्दलची भरपूर माहिती आहे कारण की काकांचं चाळीस वर्षापासून इथे दुकान लागतंय बघू आपण काकांना काय काय माहिती आहे काय काय नाही इथलं आणि आपल्यालाही त्यांची माहिती फायद्याची ठरेल तर बघूया काका काय नाव आपलं हेमंत प्रभुलाल काय हेमंत प्रभुलाल काय तर किती दिवस झाले आपलं दुकान इथं आहे हे मंदिर कधीच आहे समजा हे कधी बांधले कोणी बांधले हे मंदिर जीर्णोद्धार जे आहे ते आईल्या भावकरने केले हा मंदिर जे आहे जीर्णोद्धार म्हणजे समोरचे जे माळे हा समोरचे देवी जे आहे मंदिर जे आहे ते एक हजार वर्ष एक हजार वर्ष अंबरीश राजा आहे अंबरीश राजा जिवंत समाधी जिवंत समाधी चालतंय काय का बघतो आणखी काय काय विषय 
म्हणजे ऑफिस मध्ये पण तुम्हाला थोडीफार माहिती मिळून जाईल या तुम्ही बाकी तिथून माहिती घेऊन या बाकी मग आम्ही राहू थोडीफार झाली सांगून चालते आपण आता आलेलो आहोत मंदिराच्या पायथ्याशी आणि काकांनी आपल्याला छान अशी माहिती दिलेली आहे की एक अंबरीश राजा म्हणून होता त्यांनी एक नवस केला होता अंबिका देवीला वस्तुधरी देवीला आणि त्यांचं तो नवस पूर्ण व्हावा त्यासाठी त्यांनी इथे जिवंतपणे समाधी घेतलेला आहे त्यांची समाधी आहे इथे समोर बघूया आपण तर इथे खूप आता ऊनही वाढलेला आहे आम्ही घरून लवकरच निघालो होतो परंतु आमची गाडी पंक्चर झाल्यामुळं आम्हाला इथे यायला टाईम लागलेला आहे इथनं हे सगळं एक्सप्लोर करून आपल्याला आणखीन एक लोकेशन एक्सप्लोर करायचं आहे तर जेवढं होईल तेवढं आपण लवकरात लवकर चांगल्या प्रकारचं एक्सप्लोर करायचं बघूयात तर बघूया समोर आपल्याला एक मंदिर दिसत आहे छान असं देवी भक्त तानाजी देशमुख येथे यांचं शिळा आहेत है ना आणि भक्तांचं म्हणणं आहे की हे दरवर्षी तिला एवढी वाढत असत आणि समोर इथं आपण आल्यावर एक समाधी आहे जे की अंबरीश राजाची त्यांनी एक नवस मागितला होता की मुलगा झाल्या म्हणजे मला मुलगा व्हायला पाहिजे म्हणून आणि जिवंतपणे इथं समाधी घेतलेली आहे आणि हे आपलं मस्तुधरी देवीचं मंदिर मस्तुधरी देवी संस्थान आंबट तर आपल्याला दिसतं इथं मस्तुधरी देवीचं मंदिर जे की हे मंदिर स्वयंभू आहे आणि याच जीर्णोद्धार हे आईल देवी होळकर यांनी केलेलं आहे जीर्णोद्धार म्हणजे याची समोरची बांधणी आपलं समोर गेल्याच्या नंतर आपल्याला दोन द्वीपमा दिसतात आणि द्वीपमा आणि नगरखाना हा आईल देवी होळकर यांनी त्याचा जीर्णोद्धार केलेला आहे तर जाऊयात आपण समोर आपण जात आहोत सुमारे एकशे पासष्ट पायऱ्या आहेत ज्या की दगडाच्या आहेत आणि समोर आपल्याला दोन द्वीप माळ दिसतात हे साईडचं भगव्या रंगाचं हे एक द्वीप माळ आणि इकडं एक द्वीप माळ असे दोन द्वीप माळ आणि वरती हे तीन प्रकारचं आपल्याला ते हे दिसत असतील एक स्पीकर लावलेलं आहे तो एक नगारखाना आहे आणि याचं जीर्णोद्धार हे आईल देव होळकर यांनी केलेलं आहे इथनं एक आपल्याला चांगला मस्त असा व्ह्यू आंबड शहराचा बघायला मिळतो जे की निसर्गरम्य वाटते बघण्यासाठी आणि या साईडने इकडं एक तळ आहे समोर दिसत असेल आता आपण जात आहोत सर आतमध्ये मंदिरात गाबारामध्ये आपल्याला पाठीमागे हा ढोल दिसत असेल तो एक इलेक्ट्रॉनिक आहे आणि त्याला कुठल्याही मागे बाळाची गरज नाही
समोर आल्याच्या नंतर आपल्याला इथं एक माशांचं शेलपणे सुद्धा आहे जे की तीन माश आहेत परंतु त्यांना एकच गाव आहे तर तुम्हाला याचा प्रश्न पडला असेल की या मंदिराला मस्तोदरी मंदिर का म्हणतात तर मस्तोदरी देवीचं मंदिर याला यामुळे म्हणतात की हे मंदिर एक स्वयंभू आहे आणि याचा जीर्णोद्धार हा दोन वर्षापूर्वीचं मंदिर आहे परंतु जीर्णोद्धार याचा आहिल्य देव यांनी केलेला आहे आणि मस्तोदरी देवीचं मंदिर म्हणतात कारण की हे एक डोंगरामध्ये मंदिर आहे आणि त्या डोंगराचा आकार का मा, माशाच्या आकाराचं डोंगर होतं त्यामुळे त्याला मस्तोदरी देवी असं नाव दिलेलं देण्यात आलेलं आहे खाली परत रिटर्न जाण्याचा मार्ग आपण आतमध्ये बघितले तीन देवींचे आपल्याला मुखवटे दिसलेले आहे एक महाकालिका देवी एक महा लक्ष्मी देवी आणि एक महा सरस्वती देवी या तीन देवींचे आपल्याला मुखवटे तिथे दिसलेले आहेत आतमध्ये शूट काढायला परवानगी नव्हती परंतु आपण इथली परवानगी घेऊन शूट काढलेला आहे आणि आपण आता जातो खाली आपण जात आहोत आता खाली बघूया खाली एक आईल देव होकरांचं मारक आहे आपल्याला इथं आपल्या युट्यूब फॅमिलीचे सदस्य भेटलेले आहे सबस्क्राईबर तर कसं वाटलं तुम्हाला खूपच चांगलं ते खास प्रमाण आम्हाला ते दगडा चिडू आला कारण त्याच्यामध्ये लोकांना चावा जेवू लागला म्हणून खूपच चिडू आम्हाला आवडतो आपल्याला इथे आईल्य देव होळकरांचं एक स्मारक पाहायला मिळत तर आईल्य देव होळकर या मल्हारराव होळकरांच्या सून होत्या तर यांनी खूप असे विहिरी पारप हे बांधलेले आहेत तर आपल्या आंबड शहरामध्ये एक चॅनल विजिट करा असे काही तरी टाका शॉर्ट व्हिडिओ वाढते नाही की नाव काय ना सत्तावीस आहे माझं दुसरं एक होतं एक हजार सबस्क्राईबर होत एकंदरीत आपण हे सगळं मंदिर एक्सप्लोर केलेलं आहे खूप छान आहे आणि आता एक साईडला डोंगर आहे आपण त्यावरती जाऊन पूर्ण आंबर सिटीचा व्ह्यू बघूया आपल्याला वरती जायचं आहे आणि 
आपण जसं जसं वर इथे जातो तिथं एक श्रीरामांचे पाऊल आणि सीते माताची नहाणी आपल्याला पाहायला मिळते चार बायच्या तर बघूया आता इथे आल्यावर आपल्याला लहान बाळांसाठी छान छान असे खेळणे दिसतात आणि विशेष म्हणजे एक सांगायचं राहिलं आल्यापासून त्याचा काही उल्लेख पण नाही केलेला आपण की इथे नवरात्रामध्ये खूप मोठी जत्रा भरते पहिली मा इथे सातवी मा आणि पौर्णिमा असे खूप मोठी जत्रा भरते आणि इथं मोठ्या प्रमाणात भाविक भक्त देवीच्या दर्शनासाठी येत असतात आणि खूप मोठ्या प्रमाणात इथे पालना वगैरे लहान मुलासाठी खेळायला भारी भारी असतात तर तुम्ही नवरात्रामध्ये एका अवश्य इथं विकेट करा श्रीराम वन गमन मार्ग गीताना आणि इथनं आपल्याला आत्मनी जायचं आहे आणि इथं श्रीरामांचे पाऊल आणि नाही पाहिलं आपण चालत आहोत आता समोर बघायला श्रीरामांची पावलं आणि सीते मातेची नाही ऊन खूप पडलेलं आहे आपल्याला जामवंत महाराज मंदिर पण एक्सप्लोर करायचं होत अरे पाहे रे ते समोर आपल्या हा समोर आपल्याला एक डुक्कर दिसत दिले मोठ आहे आणि ते पिसायलेलं आहे आता आपण आता वरून जाणार आहोत पेसायलेलं आहे ते आणि भुकत होतच आपला त्याच्या भाषामध्ये होत होत बरं झालं समोर नाही गेलो त्यांना आपल्याला एक सिग्नल दिलं होत येऊ नका होऊ नये इकडे जायचं आहे आता काका पुढून आहे रस्ता तिकडं जायला वरून नाही नाही तिकडं तिकडं ते ना नि आणि ते म्हणते ते आहेत का ही कोण असं वर या म्हणते त्याचा चलो जाऊ वर बघूया काय रे चा इकडे ते गवत वाढलेलं आहे हा वरून येऊ का जाऊया वरती काका आपल्याला डायरेक्शन सांगू राहिले त्याच्या पद्धतीन जाऊ गवत वाढलेलं आहे इकडे गवत वाढलेलं आहे या गवत्या गवत्याने चाललो आहेत आपण समोर आता पियुष आलेलं आहे गवत त्याच्यानंतर इंटरव्ह्यू घेऊ आपण ते आपल्याला तिथं मंदिर दिसत आहे त्या साईडला जायचं आहे तिथे बसलेले काका आपल्याला सांगत होते एकून चाला तिकून चाला म्हणून आपण पहिल्यांदा चुकीच्या डायरेक्शन चाललो होतो आपल्याला त्या काकांनी सांगितलं की इकडं या साईडनं आहे म्हणून ते डॉक्टरांच्या वरती 
तर आता आपण जात आहोत तुमच्या साईड येतो येतो नाही चलना सर आपण चाललो होतो तिथून इकडे परंतु इकडे नाही ते ना नाही आणि ते इथून असं इकडं वरती डोंगरामध्ये तर आता आम्ही जातो आहोत सर हा 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 बर बर ते आम्हाला वाटलं तिकडं मंदिरामध्ये आहे कोण हा का जमत आहे जमत ट्रेकर आहे आता मोबाईल नाही पडत रे होता हे काका आहे या काकाने आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे इथं आपण चुकीच्या डायरेक्शन न चाललो होतो पण त्यांनी सांगितलं आपल्याला की सीते मातेची ना आणि ते या साईड ना इकडं तर धन्यवाद काका आणि आपल्याला इथून पूर्ण आंबट सिटी पाहायला मिळणार आहे तुम्ही गाय सांभाळता ते डुक्कर लागला असता आमचे बाकी माग हो का नाही ते आम्हाला त्याच्या भाषा मध्ये थोडं हे केलं त्यानं कुत्रे कशी भुकत आहेत तसं केलं त्यानं आम्हाला वाटलं काय तर जाऊया तू वरती ना आणि बघायला कुठे रे चला बघूया त्या हौदामध्ये ना आणि आहे म्हणतात म्हणजे हौद म्हणजेच ना आणि आहे म्हणतात तिथे माते पाणी पण आहे पाऊस पाणी साधले आपले दोन सबस्क्रायबर पण आपल्याला इथे भेटलेले आहेत इथून आपल्याला संपूर्ण आंबड सिटीचा व्ह्यू दिसतोय आपण इथं आलेलो वरती डोंगरावरती मस्त असं निसर्गरम्य वातावरण दिसतंय आणि आपण आता बघणार आहोत सीते मातेची नाणी त्यापूर्वी इथे काही खडक आहे डोंगरामध्ये आणि यावरती काही कोरीव काम केलेलं आहे बघू शकते इथं महावीर असं नाव लिहिलेलं आहे जय श्रीराम म्हणून लिहिलेलं आहे आणि बघूयात आता सीते मातेची नहाणी म्हणतात चार बाय चार ची सीते मातेची नाणी तर हे आहे सीते मातेची नाणी त्याच्यामध्ये आपण असा टाकला तर थंड पाणी लागतात तर आपण नाणी बघितल्याच नंतर समोर आल्यावर आपल्याला श्रीरामांचे पावलं बघायला मिळतात तर आपण त्या नाणी मध्ये बघितलं तर ते पावले नव्हते वाटतं बहुतेक आपण समोर येऊन इथं बघतो तर आपल्याला इथं त्यांचे पावले दिसतात आणि थोडं समोर आणखीन बघितल्यावर दोन असे छान असे तलाव आपल्याला बघायला मिळतात तर हे आहे त्यांचे पावलं तर 
आपण इथे पाठीमाग प्रभू श्री रामांचे पाऊल बघितले आता जात आहोत समोर समोर इथं मोठे दोन तलाव आहेत आणि असं इथे काही मोठ्यांनी सांगितलं की आपलं तालुक्याचं पाणी इथे तलाव तलावामध्ये इथं जल शुद्धीकरण केंद्र आहे यामधून ते शुद्ध होतं आणि परत पूर्ण तालुक्याला इथे प्रोवाइड होतं तर आपण मोकळे इथं जलशुद्धीकरण आहे आणि मोठमोठ्याले दोन तलाव आहेत हा एक समोर एक तलाव तर हे अशुद्ध पाणी आहे आणि हे जलशुद्धीकरण आहे जलशुद्धीकरण केंद्र यामध्ये ते पाणी शुद्ध होतं आणि परत तालुक्याच्या ठिकाणी ते प्रोवाइड केलं जातं तर एकंदरीत असा मस्त व्यू आपल्याला इथनं बघायला मिळतो आणि या साईडला इकडं शेती आहे तर फायनली आपला जे आंबडच्या देवीचं मंदिर आहे ते एक्सप्लोर करणं झालेलं आहे सकाळपासून आपल्यासोबत पियुष भाऊडोळे पुढे आले होते तर कसं वाटलं आजचा दिवस माझ्या खूप छान अनुभव होता एवढ्या निसर्गरम्य वातावरण या आधी कधी पडले नव्हते तरी आपण एक वेळा अवश्य आंबड तालुक्यात भेट द्यावी तर व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट करून सांगा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा आणि जे कोणी नवीन युजर असतील त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा जेणेकरून पुढच्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन आपल्याला लवकरच प्राप्त होईल आणि आपला नेक्स्ट ब्लॉग हा जामवंत महाराज मंदिरावरती राहणार आहे जे की भारतामधील एकमेव मंदिर आहे आणि त्या मंदिराचं विशेष म्हणजे तिथे श्रीकृष्ण आणि जामवंत महाराज यांचं युद्ध तिथे झालेलं आहे आणि ते युद्ध किमान चाळीस दिवसापर्यंत ते युद्ध चालू होतं आणि पुढील माहिती आपण नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये बघूया तर तोपर्यंत बाय बाय टेक केअर Thank mm-hmm. you.